today we are going to discuss about the endemism and later on after endemism we will be discussing about the hotspots of biodiversity so basically what is endemism endemism is a situation in which a given species have restricted region of distribution means ki koi aise species hai this may rate of extinction ya wo uh, jo hai because of the pressure uh, from the habitat degradation or any other uh, problems threats that are towards the biodiversity us pe bahut zyada hota hai or that species is restricted to particular area that is not distributed so that species which is found only in particular region or area that is called endemic species तो एंडेमिक स्पीशीज का ये जो कंसेप्ट दिया था ए पी कैंडोल ने दिया था इन 1813 सो so, उसके हिसाब से जाकर इंडिया की बात करते हैं हम या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं अबाउट 33 परसेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंडेमिक 53 परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्रिशेज आर एंडेमिक 60 परसेंट एम्फीबियंस एंड 36 परसेंट रेपटाइल्स आर एंडेमिक एंड टेन परसेंट ऑफ द मैमल मैमल्स जो है एनिमल्स मैमल कैटगरी में आते हैं मैमल एनिमल किंगडम में आते हैं दैट आर एंडेमिक तो उसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी जो है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं दैन फाइव थाउजेंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंडेमिक अराउंड वन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स क्रॉप्स जो है जिसका ऑरिजन है इंडिया में वो दैट आर एंडेमिक वैसे ही मरीन जो डाइवर्सिटी है कोरल्स जो होते हैं कोरल रीफ्स होते हैं वो बेसिकली एनिमल्स ही होते हैं They are around three hundred forty. They are endemic in the world. Mangroves have, uh, sea grasses have. These all they are found in a particular region. ये हर किसी जगह नहीं पाए जाते. जैसे for example north east region है जिसमें orchid एक tree होता है flowering that is specifically and exclusively found in the north east India. तो इसमें बहुत सारी examples है किस किस types के animals में हो सकते हैं बर्ड्स में हो सकते हैं इंसेक्ट्स में हो सकते हैं फिर एग्रो बायोडाइवर्सिटी जैसे इंडिया जो है सेंटर ऑफ ऑरिजिन इज आर फॉर अबाउट थर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड वराइटीज ऑफ मैंगो टर्मरिक जिंजर एंड शुगर सेंटर ऑफ ऑरिजिन होता है कोई भी स्पीशीज जब इवॉल्व होती है ऑरिजिन होता है उसका तो एक पर्टिकुलर एरिया से होते हैं उसके बाद उस एरिया से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड तो इंडिया ये राइस मैंगो टर्मरिक इन जो जो क्रॉप्स है इन क्रॉप्स की तकरीबन तकरीबन थर्टी तो फिफ्टी थाउजेंड जो इनकी वराइटीज़ होती है तो उनका सेंटर ऑफ ऑरिजन है तो उसके अलावा 167 जो स्पीशीज क्रॉप स्पीशीज आर ओल्ड उसके वाइल्ड रिलेटिव्स पाए जाते हैं इंडिया में वैसे ही एनिमल बायोडाइवर्सिटी में भी 75,000 एनिमल स्पीशीज इंक्लूडिंग फाइव थाउजेंड तो अराउंड दो लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो होम है और एनिमल्स इंडिया में पाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है इसमें एंडेमिक है तो एक एंडेमिक एक स्पीशीज का एंडेमिक होना उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे हम राइस को एंडेमिक नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स वाइड स्प्रेड ग्रोन इन ईच एंड ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड वीट है ये भी ग्रो किया जाता है इसको हम एंडेमिक नहीं कह सकते तो पहला करेक्टरिस्टिक है एक एंडेमिक स्पीशीज का दे आर कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन स्टेट कंट्री और आइलैंड कोई भी ऐसी स्पीशीज जो किसी भी खास रीजन में ग्रो की जाती होगी या किसी भी स्टेट में या किसी भी आइलैंड में वो तो वो वहाँ का उसका टेम्परेचर क्लाइमेट वहाँ का सॉइल प्रॉपर्टीज वो पूरा डिजिग्नेट करते हैं या उसका जो ऑरिजन है कैसे ऑरिजन हुआ बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरियाज दैट इज कन्फाइंड वो स्प्रेड आउट नहीं होती है टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया जैसे लीची लीची इंडिया में ग्रो होता है इन मुजफ्फरपुर नगर जो यूपी डिस्ट्रिक्ट है इन यूपी उत्तर प्रदेश तो वहाँ पर ग्रो होता है बिकॉज ऑफ सर्टन टेम्परेचर एंड सॉइल प्रॉपर्टीज वहीं पर लीची ग्रो होता है दैट इज एंडेमिक टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री तो वैसे ही मैंने एग्जाम्पल दी थी ऑर्किड एक जो है फूल है Uh, that is endemic to the north east india uske baad second characteristic iska hai they don't they do not grow outside their place of origin jahan pe wo originate hue hai niche ne jahan pe unko evolve kiya hai wo wahi pe grow hote hai uske bahar wo grow nahi hote 
तो जैसे हमने इससे पहले भी पहले स्लाइड्स में बताया कि इंडिया है तकरीबन थर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड स्पीसीज जो है वराइटीज है फॉर राइस मैंगो टर्मरिक जो भी है शुगर कैन उनका सेंटर ऑफ ऑरिजन है मीन्स कि बाई डिफरेंट मीन्स कि वो स्पीशीज उसकी वराइटी स्प्रेड आउट हुई है पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ जो ट्रेडर्स आते थे मर्चेंट्स आते थे वो स्प्रेड आउट करते थे तो वो पूरा स्प्रेड आउट हुआ है वर्ल्ड में बट जो एंडमिक स्पीशीज है ये अपने जगह से बाहर कहीं और ग्रो नहीं करते बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड अदर जो इसकी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट चाहिए उसको एंड लाइक वाइज दैट दे आर फाउंड ऑनली इन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन चाहे वो टम ट्रॉपिकल कंडीशन में पाए जाएंगे सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में ये डिपेंड करता है कौन स्पीशीज एंडमिक है and only little variations are present in such species means isme variations bahut kam hote hai for example variety hai koi rice ki variety hai isme bahut rice species hai isme variety is bahut sari hai means within the species there is lot of variations to endemic species mein aise variations nahi hoti hai ki ek species ki bahut hi kam varieties hoti hai and then most of the varieties are similar to each other in characteristics फिजियोलॉजिकल एनाटोमिकल जो भी उसका है करेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं तो कुछ कुछ स्पीशीज़ के करेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि इनका साइज़ भी ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एक अगर एनिमल्स की बात करते हैं मैन दे डो नॉट मूव ईजिली फ्राम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या जोग्राफिकल बैरियर्स है चाहे माउंटेंस हो या रिवर्स हो उसकी वजह से एक रेस्ट्रिक्ट रहती है टू पर्टिकुलर एरिया या इनका कोई जो रेट ऑफ रिजनरेशन जो है वो बहुत ही कम होता है दैट इज दैट इज आल्सो अ कॉज ऑफ मेकिंग सच एन स्पीशीज एंडमिक देन देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ एंडमिक स्पीशीज फर्स्ट वन इज न्यू एंडमिज्म इट इज बेसिकली प्लांट और एनिमल स्पीशीज दैट इज इंडिजीनियस टू ए सर्टन एनवायरमेंट इंडिजीनियस मीन्स लोकल जहाँ पे वो ग्रो हुआ है देसी जिसको बोलते हैं इंडिजीनियस इसी को बोलते हैं दैट इज इंडिजीनियस टू सर्टन एनवायरनमेंट बट हैज नॉट येट सक्सेसफुली सेटल्ड एंड दस लिमिटेड टू रीड मीन्स कि वो अभी इवॉल्व हो ही रहा है कोई भी टेक्जॉन है टेक्जॉन यहाँ मीनिंग्स कोई स्पीशीज जो अभी इवोल्यूशन में ही है पूरा उसका क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आया सेटल नहीं हुआ है टूवर्ड्स सर्टन पर्टिकुलर जो उसके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है उसमें वो सेटल नहीं हुआ है अभी उसका उतना स्प्रेड नहीं है तो उसको हम न्यू एंडिजन न्यू मीन्स न्यू न्यूली इवॉल्विंग एंडमिक स्पीशीज एंड सेकेंड वन इज पैलियो एंडमिजम दैट इज इट इज एन एंशियंट स्पीशीज विच हैज अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन इन पास्ट बट नाउ इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन एरियाज मीन्स कि पास्ट में कोई ऐसी स्पीशीज थी जो वाइडर एरिया में पाई जाती थी बट बिकॉज ऑफ द सटन चेंजेस इन क्लाइमेट और सम जोग्राफिकल बैरियर्स वगैरह जो भी या ह्यूमन इंटरफ्रेंस भी होती है तो उसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक एरिया में जो है कन्फाइन रह गई है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू जो है स्पेसिफिक एरिया तो रेस्ट्रिक्शन में हो सकता है फिजिकल बैरियर्स लाइक डेजर्ट्स माउंटेंस रिवर्स या रिसेंटली जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द टम्परेचर्स इंक्रीजिंग तो उसकी वजह से अगर हम पास्ट की बात करें तो रिवर्स वॉलो होते रहते हैं कोई एरिया लेक में कन्वर्ट होता है एंड देन सम लेक्स गेट ड्राइड अप तो वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द लैंड तो ये सब जियोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल चेंज आती रहती है तो इनकी वजह से कुछ स्पीशीज जो पूरे एक एरिया में पाई जाती थी दे गेट कन्फाइन टू ए पर्टिकुलर एरिया तो उसको हम पैलियो एंडमिज्म कहते हैं तो इसमें एक एक लिविंग फॉसल जिसको बोलते थे हम लिंको बाइलोबा दैट वाज स्प्रेड टू नॉर्थ नॉर्दर्न टम्परेट जोन जो भी टम्परेट जोन थे लाइक रशिया एंड अदर यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन कंट्रीज बट दिस ट्री इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू चाइना ओनली तो वैसे ही कीवी वाज वाइड स्प्रेड इन गोंडवाना डिस्ट्रिक्ट जो गोंडवाना जो डिस्ट्रिक्ट नहीं बट गोंडवाना ये कॉन्टिनेंट जिसके बाद उसके और भी जो है बाइफरकेशन हुए तो बट कीवी इज नाउ ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द न्यूजीलैंड बट बिकॉज ऑफ रिसेंट जो लास्ट डिकेट में उसके इंट्रोडक्शन हुए 
uh, into various uh, countries like in India it has very uh, high scope in uh, Kashmir also because it is uh, means your temperature conditions that are very congenial uh, uh, with respect to the Kashmir's climate so this is a problem hai isme male female ka wo rehta hai isme plants alag rehte hai male female ka to ek hi plant pe male and female flower grow nahi hote like other uh, trees to isme wahi ek problem hai but basically this kiwi fruit was endemic to the new zealand but recent introductions introduction hota hai basically ek country se dusri country kisi species ko jo hai lana usko grow karna तो उसके अलावा एंडेमिक इन सम केसेस जो भी कोई स्पीशीज लोकली रेस्ट्रिक्टेड होती है उसको लोकल एंडेमिज्म भी कहते हैं तो कुछ कुछ स्पीशीज ऐसे भी होते हैं बिकॉज़ ऑफ सम राइजिंग ऑफ द माउंटेंस और दिस जो भी कोई जियोलॉजिकल चेंज आते रहती है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में उसकी वजह से भी कुछ स्पीशीज एंडेमिक एंडेमिक हो जाती जो एंडेमिक हो जाती है उसको लोकल एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं तो उसको सीडो एंडेमिज्म भी बोलते हैं सीडो मींस फॉल्स तो फॉल्स एंडेमिज्म इसको हम बेसिकली एंडेमिक जो है एंडेमिक स्पीशीज को दो ही टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा देन यू ओनली राइट दीस टू टाइप्स बट बिकॉज़ ऑफ सर्टेन लोकल एंडेमिक दैट वी कॉल आल्सो सीडो एंडेमिक स्पीशीज तो वो भी एक टाइप है तो अब इंडिया में एंडेमिक स्पीशीज क्या क्या है जैसे प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स अराउंड 200 स्पीशीज आर एंडेमिक एंजियोस्पर्म्स में 4950 स्पीशीज नियर अबाउट 5000 स्पीशीज आर एंडेमिक दे आर स्पेसिफिकली फाउंड इन इंडिया लाइकवाइज इन एनिमल्स ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है दे आर 878 एनिमल्स स्पीशीज Likewise, in fresh water, 89 insects, which we call anthropoda, like 16,214. Because anthropoda, which is a group, has, it is uh, having a high diversity. So likewise, the its endemic, which is population or number of species, it will be more than that. So reptiles, likewise, 2,000, the 214 species are endemic. So, besides that, Western Ghats. जो हम आगे जाके हॉट स्पॉट्स में भी डिस्कस करेंगे वेस्टर्न गार्ड्स जो बेसिकली जिस जो स्टेट्स ऑफ केरला महाराष्ट्र के कुछ पोर्शन आता है जो बेसिकली कोस्ट लाइन है वेस्टर्न कोस्ट लाइन उसके पर जो माउंटेन रेंज चलता है उसमें भी बहुत ही रिच डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं लाइक वेस्टर्न गार्ड इज रिच सिक्सटी परसेंट एम के बी उसमें फिफ्टी रेप्टाइल्स जो है उसमें है वो एंडेमिक है लाइक वाइज फाना जो एनिमल्स है लाइक मॉनिटर लिजर्ड्स पाइथॉन्स इंडियन सेलेमेंडर्स जो भी है तो आउट ऑफ फोर थाउजेंड फोर्टी फोर्टी स्पीशीज 7000 आर एंडेमिक इन वेस्टर्न गार्ड्स एंड अबाउट जो यहाँ पे ये जो हिमालयाज है ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न गार्ड्स दीज टू आर हॉट स्पॉट्स हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आउट ऑफ थर्टी हॉट स्पॉट्स Yeah, all over in the world, they are uh, in these two regions. Sixty-two percent uh, species are endemic. We will discuss this discuss karenge because this will be discussed in the hot spots of biodiversity. Now is ye uh, tha and uh, what is endemism? Now is hot spots. Hot spots kya hote? Hot spots of biodiversity. Hot spots of biodiversity are somewhat correlated to the endemic species also. This concept was given by Norman in nineteen eighty eight. Norman Mears, a great scientist, he gave this concept of the hot spots. So, in two thousand, the two thousand year, the year two thousand, he identified approximately all over the world twenty five hot spots of biodiversity, which he further added. और भी उसमें नाइन हॉट स्पॉट्स ऐड किए गए तो टोटल थर्टी फोर हॉट स्पॉट्स जो है अभी इस टाइम वर्ल्ड में पाए जाते हैं तो इसमें हॉट स्पॉट में क्या होता है द मोस्ट रिमार्केबल एंड थ्रटनड एरिया जिस भी स्पीशीज में थ्रटनिंग ज़्यादा होती है या कोई एरिया में कोई स्पीशीज एंडेमिक है और उसमें जो है नंबर ऑफ स्पीशीज थ्रटनड स्पीशीज ज़्यादा है और जिनकी पॉपुलेशन जो है तकरीबन 10 परसेंट रिड्यूस हुई है फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन पर्टिकुलरली टूवर्ड्स द प्लांट स्पीशीज उसको हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 
नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरियाज बाय व्हिच वी कैन सी कि एक लोकेशन को कैसे हम हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कह सकते हैं तो हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी आर डिफाइंड एज अ रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटनड जिसमें डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है बट उसमें नंबर ऑफ थ्रेटनड स्पीशीज भी बहुत ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ तो ये somewhat to the endemic species क्योंकि endemic species भी किसी भी localized location में पाई जाती है तो अगर India में अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो endemic area है उसमें बहुत सारी endemic species पाई जाती है but that area is also found in biodiversity hotspot one of the biodiversity hotspots in India तो अब criteria क्या है कि एक जगह को हम कैसे hotspots और biodiversity कह सकते हैं the richness of endemic species is the primary criteria for cognizing कॉन किसी भी जगह जो endemic species है उनकी richness कितनी है वो कितने rich है इन endemic species को हम biodiversity hotspots कह सकते हैं but इसका criteria है with respect to numbers ऐसे हम जो हम definition बोलेंगे कि richness of endemic species है तो इससे हम ऐसे major नहीं कर सकते इससे हम किसी location को नहीं बता सकते हैं कि ये hotspot है कि नहीं ये तो but ऐसे ही एक definition है but there are two these two criterias or uh, the main criteria by which the certain location can be called a hotspot of biodiversity plus there is a number of endemic species that is species which are not found elsewhere endemic species which we have said in a location island state country in which we have found in a country in which we have found in a country in which we have found in a country in किसी भी लोकेशन पे अगर 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होंगी तो उसको हम हॉट स्पॉट्स और बायोडायवर्सिटी कहते हैं इट इज दिस इज वन क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया इज डिग्री ऑफ थ्रेट व्हिच मेजर्स इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस कोई भी बायोडायवर्सिटी का जो थ्रेट होता है दैट इज कैलकुलेटेड इन कि उसमें वाइडर जो प्रोस्पेक्ट्स हम देखेंगे तो दैट इज क्लाइमेट चेंज बट लोकलाइज्ड एरिया में हैबिटेट लॉस होता है डिग्रेडेशन होती है फ्रेगमेंटेशन होती है हैबिटेट में पोल्यूशन होता है तो उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है दैट मस्ट बी अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ एन ऑरिजिनल हैबिटेट मीन्स कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होना चाहिए तकरीबन सेवेंटी परसेंट एंड द नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीशीज शुड बी मोर दैन फिफ्टीन हंड्रेड ये दो क्राइटीरिया अगर कोई भी लोकेशन में फुलफिल होते हैं देन दैट लोकेशन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यू शुड रिमेंबर दीज टू सेंटेंसेस बिकॉज जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यू कैन राइट एनी डेफिनेशन बट दीज क्राइटेरिया दीज टू क्राइटेरिया शुड बी मैंशन एक तो उसमें नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीशीज शुड बी फिफ्टीन हंड्रेड एंड द अमाउंट ऑफ थर्ट और जो हैबिटेट लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस जो थ्रेट होती है दैट शुड बी सेवेंटी परसेंट ऑफ द ऑरिजिनल हैबिटेट मीन्स कि उसमें उस स्पीशीज का जो एंडेमिक स्पीशीज होती है उसका जो हैबिटेट होता है वो ख़त्म हो गया होता है तकरीबन सेवेंटी परसेंट के आसपास बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स मे बी ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन मे बी पोल्यूशन और अन्य अदर जो हमने थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी पढ़े उसमें से कोई भी थ्रेट की वजह से उसका जो हैबिटेट है 70 परसेंट जो है लॉस होना चाहिए उसमें तभी उस लोकेशन को हम हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं तो मैंने ये कहा था कि मेयर्स ने इन 2000 थाउजेंड ईयर में तकरीबन 24 हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोले थे बट उसमें फिर नाइन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स और हेड हो गए थे बिकॉज ऑफ दीज टू क्राइटेरिया तो ये कवर करते हैं तकरीबन 1.4 टू 2 परसेंट एरिया ऑन द अर्थ ये हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी समंदर में भी पाए पा जाते हैं कुछ कुछ लोकेशन में एंड दे सपोर्ट अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन देखिए अगर किसी भी लोकेशन पे एक एंडेमिक स्पीशीज होती है रिच होती है दैट आल्सो विल एनरिच द लोकल इकोसिस्टम उसमें जो इकोसिस्टम सर्विसेज होंगी वो और भी बेहतर होंगी जो प्रोविजनिंग सर्विसेज है मींस इन टर्म्स ऑफ फूड फाइबर फ्यूल तो ये चीज़ें सपोर्ट करती है पॉपुलेशन को ट्राइबल्स को बेसिकली तो वो तकरीबन वर्ल्ड की ट्वेंटी ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है तकरीबन वन पॉइंट फोर वन ऑफ द अर्थ लैंड जो कवर करते हैं तकरीबन 34 हॉट स्पॉट्स ऑल ओवर द ग्लोब तो 
मैंने ये कहा था कि तकरीबन 1.4 टू टू परसेंट जो वर्ल्ड एरिया है दैट इज इन हॉटस्पॉट्स जिसमें पचास हज़ार फिफ्टी थाउजेंड इंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है तो अर्लियर जो मेयर्स uh, ने 2000 में 24 हॉटस्पॉट्स बोले थे देन इट कंटेन्स ओनली पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एंडेमिक प्लान स्पीशीज तो इसमें फोर्टी परसेंट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स है ट्वेंटी फाइव परसेंट वेटिब्रिट्स है जो चलते हैं अपनी टांगों पर और एंडेमिक एंड फाउंड इन दीज हॉट <clears throat> these are uh, these uh, are the areas of high diversity high endemism and threatening isme zyada hoti hai to kisi bhi hot spot mein teen criteria hote hain ek to isme diversity bahut zyada hoti hai endemic species ka number bahut zyada hota hai aur isme threat by human activities bahut zyada hoti hai jo basically habitat loss hai ye teen uh, jo hai parameters hote hain jiske base pe bhi hum hot spots ke area ko identify kar sakte hain अब ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी ग्लोब में बताए गए हैं तो थर्टी फोर हॉट स्पॉट्स और बायोडाइवर्सिटी है तो इसमें इंडिया में दो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है एक तो है ये वाला पोर्शन जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं दिस इज द वेस्टर्न गार्ड्स एंड अनदर वाज इज दिस ईस्टर्न हिमालय दिस पोर्शन तो ये दो पोर्शन बाकी जो ये कलर यहाँ पे है चाहे वो ब्राउन या येलो या ऑरेंज कलर के है दीज आर ऑल्सो द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर आप काउंट करेंगे ये भी तकरीबन थर्टी फोर आ जाएंगे तो इसमें इंडिया में खाली दो है ईस्टर्न हिमालयास एंड वेस्टर्न गार्ड्स अब ईस्टर्न हिमालयास जो ये वाला पोर्शन है दिस इज द ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट रीजन इसमें खाली इंडिया नहीं आता है इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है इसमें नेपाल भूटान नॉर्थ ईस्ट इंडिया साउथ ईस्ट तिब्बतियन प्लेट्यू जो ये है नॉर्दर्न म्यांमार यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये पूरा हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है अब पोलिटिकल बाउंड्रीज डिजिग्नेट नहीं करती है इंटरफेयर नहीं करती है किसी भी रीजन को हॉट स्पॉट की कैटेगरी में आने के लिए ये हम नहीं कर सकते हैं कि ये पोलिटिकल बाउंड्री है ये कैसे हो सकता है दिस इज़ द नेचुरल नेचर ने कभी पोलिटिकल बाउंड्री नहीं बनाई है बट दिस इज हाउ इट इज कि ये एक हॉट स्पॉट है जब फॉल होता है विद इन इंडिया जिसमें तकरीबन थर्टी फाइव थाउजेंड जो प्लांट स्पीशीज पाई जाती है जे एंडेमिक है तो यहाँ पे गौर वार करने वाली बात है कि हमने पिछली स्लाइड में फिफ्टीन हंड्रेड एंडेमिक स्पीशीज की बात की थी तो यहाँ पे मोर देन फिफ्टीन थर्टी फाइव थाउजेंड स्पीशीज पाई जाती है तो इन थर्टी फाइव में से थर्टी परसेंट जो है एंडेमिक है तो मीन्स कि इट क्वालिफाइज द क्राइटेरिया ऑफ द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी द रीजन इज होम टू आइकॉनिक स्पीशीज जिसमें क्या क्या स्पीशीज पाई जाती है स्नो लेपर्ट बेंगोल टाइगर एंड वन हॉर्न राइनासोर्स जो आसाम में पाया जाता है उसके अलावा इसमें वाइल्ड प्लांट्स जैसे वाइल्ड रिलेटिव ऑफ राइस बनाना साइट्रस जिंजर चिल्ली जूट शुगर केन ये भी पाए जाते हैं इस रीजन में तो मीन्स कि दीज स्पीशीज आर एंडेमिक एंडेमिक नहीं कह सकते हैं बट सम वराइटीज आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन दिस रीजन द नेक्स्ट हॉट स्पॉट इज द वेस्टर्न गार्ड्स तो ये वेस्टर्न गार्ड्स जो मैंने ग्लोबल जो ग्लोब वाली पिक्चर मैंने दिखाया था इसमें भी ये आता है इसमें भी दो कंट्रीज आती है श्रीलंका एंड इंडिया तो इसमें एक चेन है वेस्ट जो पूरा पारल चलता है टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट लाइन तो इसका जो डायमीटर है तकरीबन थर्टी टू फिफ्टी किलोमीटर से जो माउंटेन रेंज है तो इसमें स्टेट्स ऑफ केरला तमिलनाडु कर्नाटका गावा महाराष्ट्र एंड गुजरात भी आता है कुछ पोर्शन तो उसके अलावा श्रीलंका भी आता है तो इसमें तकरीबन फिफ्टीन हंड्रेड एंडेमिक डाइकॉट लिडियन स्पीशीज डाइकॉट्स होते हैं इसको दो टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स डाइकॉट्स में सीड्स अगर हम उसमें बहुत सारे करेक्टरिस्ट हो, हो, हो सकते हैं बट अगर सीड किसी का प्लांट का सीड दो हिस्सों में जो है इक्वल सिमिट्रिकल डिवाइड हो जाता है अगर आप ऐसे उसको डाइकॉट कहते हैं अगर उसमें ऐसे डिवाइड नहीं होता उसको मोनोकॉट कहते हैं जैसे राइस इज ए मोनोकॉट ऑलमंड इज अ डाइकॉट तो ऐसे हम बॉटनिकल जो भी आपने बॉटनी पढ़ते होंगे उनको पता होगा उसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है ये जरूरी नहीं है यही होंगे करेक्टरिस्ट बट इस एरिया में तकरीबन फिफ्टीन हंड्रेड एंडेमिक डाइकॉट डाइकॉट लिडियन प्लांट स्पीशीज पाए मीन्स इट क्वालिफाइज टू द 
क्राइटेरिया ऑफ हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी उसके अलावा 62 परसेंट एम्फीबियंस एंड 50 परसेंट लेजर्स जो है एंडेमिक पाए जाते हैं खास खसूस एक्सक्लूसिवली इन दिस रिजन 